రాయలసీమ స్పెషల్ నేను సనగ పచ్చడి ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ వాటి కావాల్సిన వేరు శనగపప్పులు చిన్న సైజు నిమ్మకాయ ఈ చింతపండు కడిగి నానబెట్టుకోవాలి ఆయిల్ ఒక పది ఎండు పెట్టి అది మీ కా మీరు తినే కారాన్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు ధనియాలు జీలకర్ర ఎర్రగడ్డ ఇది ఆప్షన్ పెండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అవసరం లేదంటే మా స్టార్ట్ చేసా ఫస్ట్ కడాయి పెట్టుకుని ఇది చాలా ఈజీ అండి కొంచెం ఐటమ్స్తోనే మనం చేసేసుకోవచ్చు ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ మీడియంలో పెట్టుకోండి సో కొంచెం ఆయిల్ కాగనిచ్చి ధనియాలు వేసి చేసుకోండి ఇది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదండి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో చేస్తే మాడిపోతుంది ధనియాలు జీలకర్ర వేయించుకోవాలండి మీడియంలో అది వేగిన తర్వాత ఎండు వేసి వేసుకుంటున్నామండి ఇది మీ టేస్ట్తో తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు ఇడ్లీకి దోసకాయలను చట్నీ చేసుకున్నాం తప్పు పాడైపోతుంది ఇది అనుకోండి తీసుకోండి బయట తీసుకోండి చేస్తే పాడైపోతుంది తినేవాడు జార్లోకి తీసుకొని ఒకసారి ఊరికే ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీంతో కొంచెం చింతపండు వేసుకొని నానబెట్టుకున్న చింతపండు వేసి ఒకసారి మళ్ళా ఒకసారి రుబ్బుకోండి దీంతో ఆ చింతపండు నాయిన వాటర్ వేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని రాళ్ళు ఉప్పు వేసుకొని మళ్ళా ఇంకోసారి మిక్సీ పట్టుకోండి బాగా కొంచెం కావాల్సిన వాటర్ వేసుకొని మళ్ళా గ్రైండ్ చేసుకోండి మరీ మెత్తగా కాకుండా ఇలా కొంచెం కచ్చా పచ్చిగా ఉండేట్టుగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి 
పచ్చని రెడీ అయిందండి దీంతో మనకు కావాలంటే కొంచెం ఉల్లిపాయ రేట్లు కట్ చేసింది వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఇంకా వాటర్ కావాలి చెట్టు ఇక్కడ ఎందుకుంటే ఇంకా కొంచెం వాటర్ కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఈ పచ్చడి మనకి రాగి సంగటికి రైస్కి ఇడ్లీకి దోశకి మొత్తానికి బాగుంటుందండి సో వేరుశనగల పచ్చడి పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది దోశకైతే ఇంకొంచెం వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి సో ఇది మనం బయట వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుందండి